PHB News hoje vai bater um papo com a banda de rock metal pesado. Então agora vamos conhecer a banda Scud. Como surgiu a ideia de formar a banda Scud? A, a, a ideia de, de, de lançar uma banda de rock surgiu justamente... morava em Teresina, eu morava em Teresina na época, e foi justamente onde no Piauí teve um hiato de bandas. Teve, começou com Vênus, aí o Vênus parou, aí surgiu o Avalon, e o Avalon viajou para São Paulo, foi morar lá. Eram quatro os integrantes, e só viajaram dois, ficaram dois. Então eu me juntei com os outros dois, que é, que é o Tiço Neto, guitarrista, e o Maurício Barros, baterista, e a gente começou como um trio. Eu tocava baixo na época, a gente começou em 90. Em 91 a gente chegou a lançar a primeira demo, com a formação original, né, que é uma fita cassete, chamada Lampião, em nome do Lampião, né, o Virgulino Ferreira, que chamava Demo Tape, que na época o pessoal até dizia que era a fita do demônio, né? Demo Tape, né? Aí a gente até brincava, ó, oh, não é a fita do demônio. Você falou aí da primeira gravação, né? Com o título Lampião. Para uma banda de rock começar com o um título bem nordestino, como foi a reação do povo naquela época? Foi engraçado, inusitado também, né? A gente ter lançado com o título Lampião, mas foi, foi bem assim planejado. A gente queria é, é, direcionar os olhos para o Piauí. E eu acho que, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um Lampião, que é um bem nordestino. A gente começou a música até com um forrozinho, né? E logo depois ela espanta, já vindo assim com uma, uma música forte, né? E a gravação de Lampião foi bem legal, assim. Lógico que toda banda que começa tem pouco recurso para investir na banda. E a gente entrou no estúdio lá do Perarne Orson, que é um, era um sueco que estava morando no Brasil e trouxe equipamentos muito bons para a época, né? Lógico que hoje você grava dentro de casa. Mas na época a gente foi pro estúdio e gravamos tudo assim meio rápido, quase ao vivo, né? Em 20 horas, em 16 canais. E foi bem legal a experiência. Primeira vez no estúdio, gela os dedos, né? O ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, tomou uma pra esquentar o sangue. Então foi bem legal. Foi um... Pra mim, assim, tinha sido a primeira vez. Pros outros dois integrantes, não, né? Pro Tício e pro Maurício, não. E aprendi muito com eles. Acho que foi um pontapé e o estúdio deu um bom pontapé pra época. A gravação, lógico que você foi escutar hoje, em relação aos outros que foram gravadores, mas na época a gente lançou um material de um bom nível, audível para todo mundo, né? Foi um bom cartão de visita, foi um pontapé, um start legal. Campeão. 